。在这个结界里，无论是活人还是鬼魂，甚至都会被严重干扰，不自觉地忽略所有灵异奇怪的事情。这就是为什么。青之没有说完，但我听懂了，这就是为什么阿杰嘎了。但无论是丁丁还是我们，都没有发现，或者说，我其实是发现了的。但一方面我自己不愿意面对。一方面，棺材房又严重的影响了我的认知，于是我的大脑自动遗忘了那段记忆。阿杰是在上个月跳楼自嘎的，他自嘎的原因应该与墓主无关，是自己的行为，所以墓主并没发现自己的一个祭品已经提前嘎了。由于棺材房的阴气足够旺盛，所以阿杰的鬼魂得以寄居在这里。他应该是能意识到自己已经嘎了的，但是没有把这件事告诉任何人。直到那一晚，你在楼梯间把墓主的事情告诉阿杰。他才彻底明白自己为何能作为鬼魂一直生活在宿舍里。我沉默了许久许久，最终我用尽全身的力气张开嘴问道：“那阿杰他？”青之和阿基一起沉默。片刻后，青之低声道：“阿杰已经魂飞魄散了。”我的力气像是骤然耗光了。丁丁最终耗尽全力对你发出了最后一击，是阿杰帮你挡的。墓主的能量比普通鬼魂强太多，阿杰的魂魄直接碎了。病房里很安静，我忍不住的潸然泪下。这是阿杰自己选择的结局。即使不为你挡那一下，他也无法继续留存了。棺木开，生魂出，亡魂入。如果他想作为鬼魂继续存活，那他就该帮丁丁守住那个棺材房。但他没有，他背弃了王者的立场，选择了帮你。从那一刻开始，他就已经选好了自己的结局。小仙，他一定是希望你继续好好生活。阿基是想过要救阿杰的，他是速回人，青之是追魂人，一个能回溯时间，一个能封存魂魄，但是没用了。追魂人只能封存完整的魂魄，而阿杰的魂魄在挡下，其后就已经残破不堪，如同发脆的陈年旧纸，只要轻轻碰就会消散。于是他们只能眼睁睁地看着他消失。不必用那种眼神看着我的。最后的时刻，阿杰的脸上依旧很淡定。每个选择都是我自己选的，不需要为我感到难过。当然，也不要把我的秘密告诉小仙，能够保护他，我很开心。说罢，阿杰就永远地消失在了夜空中。